the kitchen world of Fatima. Simple and tasty cooking. Hello, welcome back to the kitchen world of Fatima. In the number Chia Bondu, the little pineapple cake on him, Cardain and the Wanga, pineapple fresh, um, jellum, unnella, number pineapple under natural light and amula jellum, fresh, um, kindakit and alluru, two kg in the cake on a chain. Apo is in the air a pagadi measurement at the other than a one kg in the cake chia, but you better put good the weathering on your description box, add a one kg in him, two kg in him, cake in the number detail of Kenyan description box, add a. If you like this video, please like and subscribe to the channel and subscribe to the bell icon and enable it. If you like all notifications, please like and share it. Now, we have put the ingredients in 2kg. First step is making pineapple crush. I will cut a pineapple crush. I will cut a pineapple crush. I will cut a pineapple crush. अन्य दिले के नमक को एक कप पंजासारा ऐड दे दूँ काम। फिर ना वैनला एसेंस वाला, पाइनापल एसेंस वाला नमक को। अबो इधर नमक को एक फ्राई पैन ले टिप्पण नल्ले एक क्रशन लाके दूँ काम। तो नाने फ्राई पैन अट पता चलने इधर लेके पाइनापल इट्टूड़ तो। अन्य दिले के नमक को एक कप Panjasara, add a dudkam. Upon jelly, what's a good little man on the game? Cortum would be pineapple to come on the capolum, panjasarium chertorkam. Um, is laking any tender teaspoon pineapple essence or chu, any tender teaspoon vanilla essence on goody or churkanum. Pen a food color add a dudkunde, other namakin, gel color island or pilla, liquid color island or pilla. इधर वाले इंटर के लिए भी पाउडर का कलर आना होला दे अतो ऑप्शन लाने नल्ला पढ़ता पाइनापल आने के नमक कलर इंटर आवश्यक नहीं ला नालो नम्बर कढ़ाई लादे लुक करने के लिए कुछ कलर चर्च तोड़ का अब इधर ना नाईटी पांच सारे सर पे ले करना वेंड ना नोट ना नाईट ऑर्डर नहीं वैरा ना अगर नमक को नन्हाई टे और चढ़ का आह नम्बरे पाइनापल नन्हाई टे बंदू और अन्य बंदे चिंडे इन्हीं दिले वैल्ला नम्बरे इंदियाम नमक को एक पाता तले के मार्ची कोड काम इधर नम्बरे आइसिंग जेन समय ते केक के वट्टा वाम वैंडी शुगर सिरप बेक नंदा लो हाँ पादे ने पागल आईटी इधर नमक यूज़ किय Pineapple ini ada satu flavour yang kuli kita tuh lah. Pineapple ini kita change sama itu. Bom, ini dalam ini lekuk macam ni. Baki lah, nama kita pineapple pieces. Nama kita ni, apa gede macam ni? Baki nama kita, nama itu arah cerdikam. Bom, arah cerdik itu selesa. Nama kita macam ni, macam pineapple. Adik lekuk cerdik itu kuli kahana? Cepat ini nanti. Ini jangan nama itu arah cerdik itu sendiri. Ini adik lekuk nama kita macam ni, macam pineapple pieces cerdik itu. Nah itu mix itu juga. Apa, nama kita kadai mana bangun kita kerjanya, nampaknya value itu undang. Apa, madilah anda ingat nama kita chemical kita cerita itu mana mana betul. Ini dah mana kita natural itu di dalam dah. Kita madilah ini taste lah. Ini kalau taste itu le healthy itu, nama kita cerita kan betul. Apa, nama kita baki mati itu juga mana pineapple yang kita hilang ke add itu juga mana. Kalau itu nama kita mana mix ia. Apa nama kita pineapple crush itu dulu berada di atas ini. Apa sponge cake kita, nama kita itu pasti cerdurkan ini. Adon nanti dah ada yang siap kira. Tapi nama kita pineapple sponge cake kita nak kira. Abi nanti jangan ini berada di sini. Ada mutte yang mana? Pena vanilla essence mana? Pineapple essence mana? Pena palo, alingi pal pudi mix itu. Aduh mana? Berdua tablespoon. Ada cup oil mana? Pena per pineapple crush mana? Mereka memang jelly untuk kami ni khusus kontrol juga mana. Adik perlu dikenal khusus yang kita tanam di. Kini, nama kita dry ingredients. Apa ada yang ini dikenal nakkan? Ini 10 teaspoon baking powder, 1 teaspoon baking soda. Ini untuk nolai ukur cerkan anda. Ini 2 cup maida yang ana dikenal. 2 cup maida. Apa mutta beli dah? Anak ini 2 
ടേബിൾ സ്പൂൺ കൂടി മൈദ നമ്മൾ കൂടുതൽ എടുക്കണം ചെറിയ മുട്ടയാണെങ്കിൽ രണ്ട് കപ്പ് കറക്റ്റായിട്ട് എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ കുറച്ച് വലിയ മുട്ടയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കൂടി കൂടുതൽ മൈദ എടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ വലിയ മുട്ടയായതുകൊണ്ട് ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കൂടി കൂടുതൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അരിച്ചെടുക്കുക സ്പൂൺ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ പൈനാപ്പിൾ ക്രഷ് ചെയ്തു അത് ക്രഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ജെല്ല് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം പക്ഷേ ഞാൻ ജെല്ല് മൂന്നാമത് സ്റ്റെപ്പായിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ വലിയൊരു പൈനാപ്പിൾ എടുക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ഒന്നിച്ച് തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് ആ ക്രഷ് ഉണ്ടാക്കി മാറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവസാനം ജെല്ല് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ പൈനാ എന്താ പറയുക പൈനാപ്പിൾ കേക്കിലേക്കുള്ള ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നന്നായിട്ട് അയച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എഗ്ഗ് ബീറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം ഒരു കെ ജിക്ക് നാല് മുട്ടയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ടു കെ ജിക്ക് എടുക്കുന്ന എട്ട് മുട്ടയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഓരോന്നായിട്ട് പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം പാത്രം വെറ്റായിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു നുള്ളി ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ ചേർക്കേണ്ടത് വാനില എസൻസും പൈനാപ്പിൾ എസൻസും ആണ് അപ്പോൾ അത് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസും രണ്ട് ടീസ്പൂൺ പൈനാപ്പിൾ എസൻസും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യുക ശ്രദ്ധിക്കണം എഗ്ഗ് ബീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള എഗ്ഗ് മാത്രം എടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ പാത്രം വെറ്റായിരിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് അതിന് മുന്നേ തന്നെ നമ്മൾ കേക്ക് ടിൻ തയ്യാറാക്കി വെക്കാം കേക്ക് ടിൻ ഞാൻ ഇവിടെ വൺ കെ ജിയുടെ ടിന്നാണ് എടുക്കുന്നത് ഇത് നന്നായിട്ട് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് വെക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഓവലിലും അടുപ്പത്തും വെക്കാനുള്ള ടിപ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യുക നല്ല ഫ്ലഫി ആകുന്നവരെ ഇത് ബീറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് ഇതിലേക്ക് ഒന്നര കപ്പ് പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒന്നര കപ്പ് പൊടിക്കാത്ത പഞ്ചസാരയാണ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അത് നന്നായിട്ട് ബീറ്റാക്കി ഫ്ലഫി ആക്കി എടുക്കുക അപ്പോൾ ആ സമയം നമുക്ക് ഓവൻ സെറ്റ് ചെയ്യാം ഓവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വണ്ടർ ഷെഫിൻ്റെ ഒ ടി ജി ഓവൻ ആണ് അപ്പം ഇതിൽ നമ്മൾ ഒരു നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി പത്ത് മിനിറ്റ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാം അതായത് മേലെയും താഴെയും കോയിൽ ചൂടാവുള്ള ബോട്ടം സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പത്ത് മിനിറ്റ് നൂറ്ററുപത് ഡിഗ്രിയിലാണ് ഇത് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു പാത്രത്തിലും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതുപോലുള്ള ഒരു പാത്രത്തിലും ഞാൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് കേക്കാണല്ലോ ടു കെ ജിൻ്റെ മുകളിലില്ലാത്തവർക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് പാത്രം ഇങ്ങനെയും ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഓവനും വലിയ ഓവനൊന്നും ഇല്ലാത്തവർക്കും ഈ ഒരു സ്റ്റൈലിൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അതായത് ഞാൻ ഓവലിൽ ഒരു കിലോയുടെ ബാറ്ററി ചെയ്യുന്നു പുറത്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് കുക്കറിലും ചെയ്തെടുക്കാം റൗണ്ട് കേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഓരോ കിലോ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ടു കെ ജിയുടെ മോൾഡ് ഇല്ലാത്തവർക്കാണ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ എഗ്ഗ് നന്നായിട്ട് പ്ലസ് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് ഈ ഒരു പാകമാണ് എഗ്ഗ് ബീറ്റായി എന്നുള്ള ഈ ഒരു പാകമാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് ഇടയ്ക്കിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് അരക്കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മുടെ പാല് പാല് ഒരു ഇളം ചൂടുള്ള പാലായാൽ നല്ലതാണ് അല്ലാണ്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള പാലെടുക്കാൻ പാടില്ല അതും കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഇട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ബാറ്ററി ലൂസ് ആണെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി മൈദ ഇതിലേക്ക് അയച്ചിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും പാലിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് പാൽപ്പൊടി മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് അതായത് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കലക്കി മിക്സ് ആക്കിയിട്ടും ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടും അപ്പം ഇത് നമ്മൾ ഓവർ മിക്സ് ചെയ്യാതെ നല്ല രീതിയിൽ സ്മൂത്തായിട്ട് നന്നായിട്ട് അതായത് ഈ നമ്മൾ ബാറ്ററി അമർന്ന് പോവാതെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഈ ബാറ്ററി അമർന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കേക്ക് ഒരിക്കലും പൊങ്ങൂല അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഫ്ലഫി ആയിരിക്കുന്ന ബാറ്ററി അമർന്ന് പോകാതെ നന്നായിട്ട് അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക കട്ട കട്ടാതെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് പൈനാപ്പിൾ ക്രഷ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ പൈനാപ്പിൾ ക്രഷ് ഇടുമ്പോൾ എപ്പോ
അപ്പം ഞാൻ ബേ കേക്കിൻ്റെ ടിൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു കിലോയുടെ രണ്ട് ടിന്നില്ല ഒന്നര കിലോയുടെയും ഒരു കിലോയുടെയും ഉള്ളത് അപ്പം ഞാനത് രണ്ട് പാത്രം എടുത്തിട്ട് ടു കെ ജി കേക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കെ ജിയുടെ രണ്ട് ടിന്നില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഒന്നര കിലോയുടെയും ഒരു കിലോയുടെയും ടിൻ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ രണ്ട് കിലോയുടെ ടിന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിൽ തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കിലോയുടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണമായിട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ രണ്ട് ടിന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുക്കറിൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും നല്ല പാത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് അത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റിയാൽ മതി അപ്പം ഇത് നന്നായിട്ട് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൽ ഞാൻ വലിയ ടിന്ന് ഞാൻ ഓവനിലാണ് വെക്കുന്നത് ചെറിയ ടിന്ന് നമ്മുടെ പാത്രത്തിൽ വട്ട പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അടുപ്പത്ത് അപ്പോൾ അതിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഓവനിൽ നമ്മൾ നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ബോട്ടം സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതായത് മേലെയും താഴെയും ചൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ പാത്രത്തിൽ അടിയിലൊരു ചെറിയൊരു പാത്രം വെച്ച് അതിൻ്റെ മേലെയാണ് നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതൊന്ന് മൂടി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു മുക്കാൽ മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ അമ്പത് മിനിറ്റ് ബേക്കാവണം ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ ഉപ്പവും ആണല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പക്ഷെ ഞാനിതൊന്നും ചെയ്യാം അതിനൊക്കെ ഉപ്പും ഇടുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഉപ്പിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവർ പോലെ മേലെ ഒരു ഈർപ്പം പോലെ തോന്നാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉപ്പൊന്നും ഇടാതെ തന്നെ ഒരു അടിയിൽ ഒരു പാത്രം വെച്ച് അതിൻ്റെ മേലെ ടിന്ന് വെച്ചെടുത്തിട്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് മുന്നേ അടച്ച് വെച്ച് തരുന്നു അതിലേക്കാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ ബാറ്ററി ഒഴിച്ച ടിന്ന് വെച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇത് നമുക്കൊരു പഴയ പാത്രം തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം കാരണം പാത്രത്തിന് ഓട്ടയൊക്കെ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ വീക്കുന്ന സമയത്ത് ഉപ്പോ മണലോ വെക്കുമ്പോൾ അത്ര പ്രശ്നം വരാറില്ല പക്ഷെ അതെനിക്ക് അത്ര സേഫായി തോന്നാത്തോണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തത് അപ്പം നമ്മുടെ ഓവനിൽ വെച്ച കേക്ക് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ അത് ബേക്കായിട്ടുണ്ട് പാത്രത്തിലുള്ളത് ഇനിയും ഒരു കാ മണിക്കൂർ കൂടി വെക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്തായാലും ഓവൻ ചൂടായത് കൊണ്ട് ഈ പാത്രത്തിൽ എടുത്തിട്ട് ഓവനിലേക്ക് മാറ്റിയിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ സ്റ്റെപ്പ് കാണിക്കാൻ വിട്ടുപോയതാണ് അപ്പം നമുക്ക് പാത്രത്തിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ മേലഭാഗം ഇതുപോലെ കിട്ടൂല അപ്പോൾ ഓവനിലാകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് കൊക്കായി കിട്ടും അപ്പം ഈ കേക്ക് എടുത്തതിന് ശേഷം മറ്റേ കേക്കും അതുപോലെ ഞാൻ ഓവനിലേക്ക് എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അഞ്ച് മിനിറ്റോടെ തന്നെ അത് സെറ്റായി കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് കുക്കറിലായാലും നമ്മൾ ടിൻ അതായത് മറ്റ് പാത്രം ടിന്ന് വെച്ചിട്ട് മറ്റ് പാത്രത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ചെയ്താലും അതൊന്ന് ഓവൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓവലിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി നല്ലൊരു പെട്ടെന്ന് ചെയ്ത് ഒന്ന് മേലെയും കൂടി പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും അപ്പം നിർബന്ധമൊന്നും ഇല്ല ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാനൊന്ന് പെട്ടെന്ന് ചെയ്ത് പെട്ടെന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ചെയ്തെന്നേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കേക്കിൻ്റെ മേലെ ഒഴിക്കാനുള്ള പൈനാപ്പിൾ ഗ്ലേസ് അഥവാ പൈനാപ്പിൾ ജെൽ തയ്യാറാക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മുടെ നേരത്തെ ക്രഷ് നമ്മളൊരു ഫ്രൈ പാനിലിട്ടിട്ട് ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് ജെല്ലാക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് കുറച്ച് അളവ് കുറവാന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് അധികം പൈനാപ്പിൾ എടുക്കുക രണ്ട് കിലോ കേക്കിനൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി വേണം അപ്പം ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി ക്രഷ് തയ്യ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിൽ അതേപോലെ കുറച്ചും കൂടി എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഇത് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കോൺഫ്ലവർ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ കലക്കിയത് ഒഴിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് കുറു ഇതായി വരണം കുറുകി വരണം അപ്പം ഇത് നം നമ്മുടെ ക്രഷ് എന്ന് പറയുന്നത് അഥവാ അരഞ്ഞ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചിട്ട് അടുപ്പത്ത് വെക്കണം അപ്പം എനിക്ക് രണ്ട് പ്രാവശ്യം അരച്ചെടുക്കേണ്ടി വന്നു അതായത് കട്ടയില്ലാതെ നമുക്ക് നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് കിട്ടണം അപ്പം ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് എന്താ പറയുക വീഡിയോ എടുക്കാൻ വിട്ടുപോയതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഞാനൊന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ട് പിന്നെയും അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ടൈറ്റാൻ തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തെടുക്കാം അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു മീഡിയം ലൂസായിട്ടുള്ള കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ഇത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി അരച്ചെടുത്തിട്ട് കുറച്ച് സമയം അടുപ്പത്ത് വെച്ചതാണ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് അതൊന്ന് ലൂസാക്കാം ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി കിട്ടണം പിന്നെ നേരത്തെ ചെയ്തത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ നിങ്ങളൊരു കട്ട പിടിച്ചതുപോലെ അപ്പോൾ അത
നമ്മൾ കേക്കിൻ്റെ ബോർഡിൻ്റെ മേലെ കുറച്ച് വിപ്പിംഗ് ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മുടെ മാറ്റി വെച്ച കേക്ക് അതായത് പീസ് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച പീസസ് അത് ലെയറായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യണം ഞാൻ ലെയറായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് കാണിച്ചിട്ടില്ല അപ്പം ഇങ്ങനെ ഓരോ ലെയർ എടുത്തു വെക്കുക ഇത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ അത് സൗകര്യം പോലെ ചെയ്താൽ മതി ടു കെ ജിയുടെ മോൾഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ നമുക്ക് ഒറ്റ ഇതിൽ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ ഓവൻ ഇല്ലാത്തവർ സ്ക്വയർ കിട്ടാൻ വിഷമം അതും വിചാരിക്കണ്ട നമ്മൾ റൗണ്ട് കേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് വലിയ കുക്കറോ അല്ലെങ്കിൽ നോൺ സ്റ്റിക് പോട്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേക്ക് പോട്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് റൗണ്ട് കേക്ക് വെച്ചിട്ട് അതും സ്ക്വയറായിട്ട് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മുടെ നേരത്തെ സിറപ്പാണ് നമ്മൾ ക്രഷ് തയ്യാറാക്കി വെക്കുമ്പോൾ മാറ്റി വെച്ച സിറപ്പാണ് ഇത് നന്നായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് നല്ല ടൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് കുറച്ച് നമുക്ക് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ മേലെ നമ്മുടെ ക്രഷ് ക്രഷ് എടുത്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കുറച്ച് ക്രഷ് ഞാൻ ഇത് മേലെ ഇടാൻ മാറ്റി വെച്ചു പിന്നെ കുറച്ച് ക്രഷിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ചും കൂടി പൈനാപ്പിൾ കട്ട് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെയും ക്രഷ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഞാൻ ജെല്ല് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മേലെ നമുക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീം തേച്ചു കൊടുക്കാം ഈ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ചില ആൾക്ക് തോന്നുന്നു മാറ്റി സ്റ്റെപ്പ് മാറിപ്പോയി അതായത് ക്രീമിൻ്റെ മേലെ നമ്മൾ പീസ് വെച്ചെടുത്താലും മതി അതായത് ക്രഷ് വെച്ചെടുത്താലും മതി ഞാനിപ്പം ക്രഷ് വെച്ചെടുത്തു അതിൻ്റെ മേലെയാണ് ക്രീം തേച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത ലെയർ കേക്കും ഇതേപോലെ ഇതിൻ്റെ മേലെ വെക്കുക അപ്പം ക്രഷ് തയ്യാറാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ കുറച്ച് ഇതിൻ്റെ മേലെ ഇടാനും സ്പഞ്ച് കേക്കിൽ ഇടാനും നമുക്ക് ക്രഷ് വേണം നമ്മൾക്ക് ഇതിൻ്റെ മേലെ ലെയറിൻ്റെ മേലെ ഇട്ട് കൊടുക്കാനും ക്രഷ് വേണം പിന്നെ കുറച്ച് ക്രഷ് അധികം എടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ജെല്ല് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ജെല്ല് പിന്നെയും ചെയ്താലും മതി അപ്പം പൈനാപ്പിൾ എടുക്കുമ്പോൾ വലിയൊരു പൈനാപ്പിൾ തന്നെ എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ക്രഷ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ അടുത്ത ലെയർ കേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ മേലെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിച്ചെടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് വെറ്റാക്കിയെടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഐസിങ് ചെയ്യാം അപ്പം ക്രീം ബീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് പേര് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫിയോണയുടെ ക്രീമാണ് അപ്പം അത് ഞാൻ രണ്ട് മണിക്കൂർ മുന്നേങ്കിലും പുറത്തെടുത്ത് വെക്കാറുണ്ട് ഫ്രീസറിൽ നിന്ന് അത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ലൂസ് ആയതിന് ശേഷം മാത്രം ബീറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ ബീറ്ററിൻ്റെ ബ്ലേഡ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഈ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് ഫോളോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ല സ്റ്റിഫായിട്ടുള്ള ക്രീം കിട്ടും അപ്പം ഞാൻ നമുക്കാവുന്ന പോലെ നല്ല രീതിയിൽ ഗ്ലേസിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഫിനിഷിങ് വേണം എന്തായാലും ഐസിങ് ഐസിങ് നമ്മൾ വൈറ്റ് ഫോറസ്റ്റും ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് പോലെ അങ്ങനെ തട്ടിക്കൂട്ടി ചെയ്തിട്ട് കാര്യങ്ങൾ നല്ല ഫിനിഷിങ് വേണം അപ്പം ഇതുപോലെ സ്ക്രാപ്പറോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ പാലക്ക് നൈഫോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് ഫിനിഷിങ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ സ്ക്രാപ്പർ തന്നെ നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ സ്ക്രാപ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് വരഞ്ഞിട്ടും ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആ ഗ്ലേസ് കേക്കിന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതുപോലൊരു സ്ക്രാപ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ഗുണമുണ്ട് നമ്മൾ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും കേക്ക് പിന്നെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഐസിങ്ങിന് നല്ലൊരു പെർഫെക്ഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റും അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ സ്ക്രാപ്പർ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ബിഗിനേഴ്സിനൊക്കെ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ വരഞ്ഞെടുക്കുക അപ്പോൾ സ്പോഞ്ച് കേക്ക് ആകാനുള്ള മെത്തേഡ്സും ചോക്ലേറ്റ് സ്പോഞ്ച് കേക്കും ഒക്കെ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ അപ്പം ബേക്കിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബേക്കിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് പേർക്ക് സംശയമുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ആൻസർ ആയിട്ടൊരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേക്ക് നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ജെല്ല് നന്നായിട്ട് തണുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല കുറച്ചും കൂടി ടൈറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി അത് കേക്കിൻ്റെ മേലെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ സ്ലോ ആയിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻ
ഇപ്പം നമ്മൾ ഇത് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മേലെ ജസ്റ്റ് ഒരു എന്താ പറയുക ബോർഡർ വെച്ചെടുത്തു പിന്നെ ചോക്ലേറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു പീസ് അപ്പം അതും വെച്ചെടുത്തു പൈനാപ്പിളിൻ്റെ പീസും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ കേക്ക് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ കണ്ട് മനസ്സിലായല്ലോ അടിപൊളി കേക്കാണ് അപ്പോൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്നതിനേക്കാളും ടേസ്റ്റിയാണ് നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ട് നമുക്ക് നല്ലൊരു ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് കഴിക്കാം കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് കൊടുക്കാം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കേക്കാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ അറിയിക്കുക അടു